Ce qui est sûr, c'est que le modèle en réseau est redoutablement efficace dans un monde qui est très contraint. Euh, maintenant, il n'est pas sans poser des problèmes, le modèle en réseau. Hein. C'est que euh, ça nécessite énormément de formation, ça nécessite euh, beaucoup d'efforts sur, euh, ben, je dirais, finalement, rendre les gens beaucoup plus responsables. Euh, C'est un modèle qui est à la fois plus efficace, mais qui est plus fragile. Euh, donc, dans le temps, il nécessite énormément d'efforts de la part des dirigeants. quoi. Alors que le modèle en hiérarchie, ben, on lance et puis après... Euh, euh, voilà quoi, si on n'est pas content d'un responsable, on change le responsable et puis on a l'impression que tout est résolu quoi. Euh, alors, est-ce que c'est un modèle universel Moi j'en sais rien. Euh, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas assez de recul là-dessus. Je pense que, euh, oui, dans des modèles à beaucoup d'interactions, il est plus efficace. Euh, je veux dire, on, on l'a bien vu dans le cadre du logiciel libre, hein, finalement, le logiciel libre qui est exactement ce modèle-là, euh, bon, sauf qu'il n'y a pas d'entreprise hein, qui, qui le supporte, mais le modèle du logiciel libre a quand même fait pas mal ses preuves face au justement au, au modèle traditionnel des euh, ben, des grands éditeurs de logiciels quoi. Euh, dans le même état d'esprit, je dirais, c'est un peu une des réflexions comment ça se posait certains dans le monde de la de la pharmacie par exemple. Hein. Mm -hmm. euh, le modèle de la pharmacie, c'est le modèle de Microsoft Windows quoi. C'est on dépense des milliards de dollars pour fabriquer un produit qu'on va mettre sur le marché au bout de dix ans dont on ne sait même pas s'il va se vendre. Quoi. Bon, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Quoi. Donc, euh, dans certains domaines, euh, hein, le, le, le logiciel libre, il a déjà fait ses preuves. Alors, est-ce qu'il est répétable partout Est-ce que Boeing ou Airbus ben, Airbus, c'est plus ou moins aussi un cas de figure d'une entreprise en réseau. Alors, elle a encore des hiérarchies. Mais euh, Airbus, c'est un cas typique d'une entreprise en réseau. Donc, qui, qui a quand même fait un peu ses preuves, quoi. Même si c'est pas 100% en réseau, mais on n'en est pas loin, quand même. 